மந்த்லி சேலரி வாங்குறவங்களா நீங்க உங்க வேலைக்கான அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர்ல போட்டிருக்கிற சிடிசி அப்படின்ற மாத சம்பளத்துக்கும் உங்க கையில கிடைக்கிற உண்மையான தொகையை பார்க்கும் போது கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டிருக்கீங்களா உங்க வேலைக்கான அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர்ல போட்டிருக்கிற தொகைக்கும் நீங்க இறுதியா கையில வாங்கக்கூடிய தொகைக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் நிறையவே உங்களை யோசிக்க வச்சிருக்கும் இந்த ஏமாற்றத்துக்காக உங்களோட கம்பெனியை குறை சொல்லி எந்த பலனும் இல்ல ஆனா சிடிசி அப்படின்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்காம போனது நம்மளோட தப்பு தான் சிடிசி அப்படின்றது அதோட பெயரை பொறுத்தே விளங்கும் அதாவது உங்களை பணிக்கு அமர்த்துறதால அந்த நிறுவனம் எவ்வளவு உங்களுக்கு செலவு செய்யறாங்க அப்படின்றது தான் இதோட சுருக்கம் காஸ்ட் டூ கம்பெனி அப்படின்றது ஆங்கிலத்துல பொருள் இது மட்டும் இல்லாம சில நேரங்கள்ல போனஸ் போன்றவைகளும் நன்மதிப்பிற்காக சேர்க்கப்படலாம் உங்களோட சேம நல நிதி அதாவது பி எஃப் உட்பட எல்லா வகையான கணக்குகளையும் உள்ளடக்கி இருக்கிறது தான் இந்த சிடிசி நீங்க புதிய நிறுவனத்துல அல்லது முதன்முறையா நிறுவனத்துல மாத வருமானம் பற்றி விவாதிக்கும் போது பத்து முதல் இருபது சதவிகிதம் வரை மட்டுமே வரி சேம நல நிதி போன்றவைகளுக்காக சம்பளத்துல பிடித்தம் செய்யப்படுறத உறுதி செஞ்சுக்கோங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டு மூலமா இதை நம்ம கணக்கிடலாம் இப்போ அஜய் அப்படின்றவரோட ஊதியத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவரோட அடிப்படை ஊதியம் அவரோட பேசிக் சேலரி மூணு லட்சம் ரூபாய் வீட்டு வாடகை அறுபதாயிரம் ரூபாய் மருத்துவ பதிலீடு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் போக்குவரத்து படி எட்டாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கான மொத்த ஊதியம் பிரானம் சிடிசி மூணு லட்சத்து எண்பத்தி மூன்றாயிரம் ரூபாய் அவரோட மாத சம்பளம் முப்பத்தி ஓராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழு ஓகே இவரோட பிடித்தங்கள் போக இவரோட சம்பளம் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் வீட்டு வாடகை படியோடு வரி பதினோராயிரம் ரூபாய் தொழிலாளர் சேம நல நிதி அடிப்படை ஊதியத்தில் டுவெல் பர்சன்ட் முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் மருத்துவ காப்பீடு நான்காயிரம் ரூபாய் தொழில் வரி மூன்றாயிரத்து அறநூறு நிகர வருமானம் மூணு லட்சத்து முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூறு நெட் சேலரி பர் மந்த் இருபத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி மூன்று இந்த இருபத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி மூன்று ரூபாய் தான் உங்களோட டேக் ஹோம் சேலரி மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டுல இருந்து சிடிசிக்கும் கையில பெறக்கூடிய ஊதியத்துக்கும் பெருத்த வித்தியாசம் இருக்கிறத நீங்க அறிஞ்சிருப்பீங்க அதனால நீங்க ஒரு வேலைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் போது எந்த வகையில பிடித்தம் செய்யப்படுது அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சில நேரங்கள்ல உங்களுக்கு சேம நல நிதி வேணாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அந்த வகையில வருமான வரி பிரிவோட எண்பது சியின் கீழ் பெறக்கூடிய வரி சலுகைகள் உங்களுக்கு கிடைக்காது வரிகள் மற்றும் கூட்டு மருத்துவ காப்பீடு போன்ற திட்டங்களையும் உங்களால தவிர்க்க முடியாது அதனால உங்களோட ஊதியத்தை பற்றி மிகவும் கவனமா விவாதிக்கிறதும் மற்றும் பல்வேறு வகையான பிடித்தங்களை புரிஞ்சு கொள்றதும் அவசியமானது சில நிறுவனங்களோட பணியாளர்கள் பணத்திற்கு பதிலா சலுகை கூப்பன்களை பெற்றுக்கிறாங்க இதன் மூலமா அவங்களோட கையில கிடைக்கிற ஊதியத்துல இருந்து வரி பிடித்தம் செய்யப்படுறது குறையுது 